Hello everyone, welcome to Mom's Secret. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது ஒரு வீக்கெண்ட் பிளாக் ஸோ மார்னிங் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் ஃபுல்லாக தண்ணி குடிச்சிருவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மற்ற ஒர்க் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரோட்டீன் ஷேக் போட்டுட்ருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஜிம்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இது குடிப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சியா சீட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ எனக்கும் ஜாராக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஸ்மூதி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாங்கள் அதை குடிச்சிட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு மதியான் லன்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிஷ் செய்யலான்ட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்காக ஷாப்பிங் போயிட்டு ஃபிஷ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான க்ராசரிஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிறதுக்காக கிளம்புறோம் ஸோ ஷாப்பிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் அரிசி வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் கிரேவிக்கு தேவையான புளியும் ஊற வச்சுட்டு கிளம்புறேன் ஸோ இது என்னோட ஷாப்பிங் ஹால் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ரைஸ் வந்து குக் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக் பண்ணுற ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆரஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியவே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கெட்டு போகாது ஸோ பனானா பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா சீக்கிரமாக வந்து அது கெட்டு போகாது ப்ளஸ் ஃபங்கஸும் வராது
ஸோ நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரானும் ஃபிஷ்ஷும் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ப்ரானை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீஸரில் எடுத்து வச்சுட போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபிஷ் போட்டு தான் நான் ஃபிஷ் கிரேவி பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் இன்னொரு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன் கேரளா ஸ்டைலில் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்ஸில் வந்து மீன் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி நல்லா க்ளீனும் ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வந்து நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி நான்வெஜ்லாம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உடனே வந்து சிங்க்கை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபிஷ் கிரேவி பண்ண போகிறேன் நான் எப்படி பண்ணுவேன்றது நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று பெருசாக எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து கொஞ்சோன்னு புளியும் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் மாங்காய் பார்த்தேன் ஸோ கிரேவியில் அதையும் ஆட் பண்ணலான்றதுக்காக நான் கொஞ்சோன்னு மாங்காவும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் வந்து நான் சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் நம்ம அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்ட நல்லெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் வெஜிடபிள் ஆயிலே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்க போகிறேன் ஆனியன் நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தனியாய் கலந்த பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவும் தக்காளியும் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூட ஒரு கப் புளி தண்ணியும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
நம்ம இன்னொரு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இந்த மசாலா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்க போகிறோம் கடைசியாக நான் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கிரேவியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்லா பிரிஞ்சிடுச்சு இந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மீன் சேர்த்துடலாம் மீன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நான் குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ அந்த கிரேவியும் கொஞ்சம் திக்காகவும் ஆகிடும் ஃபிஷ்ஷும் நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ நம்மளோட ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுட்ருக்க அந்த மாங்காவையும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் இந்த ஃபிஷ் கிரேவிக்கு வந்து சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரட் சம்பல் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக நான் கேரட் வந்து கிரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஃபைனாக இருக்கிறதுக்காக நான் இந்த சின்ன கிரேட்டட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது கூட சாப் பண்ண வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா நம்மளோட கேரட் சம்பல் ரெடி ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டைல் ஃபிஷ் புல்சே ஸோ இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நான் கண்டிப்பாக இதோட வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ எங்களோட லன்ச் இது தான் ஃபிஷ் கிரேவி ஃபிஷ் புல்சே அப்பளம் அதுக்கப்புறம் கேரட் சம்பல் ஸோ எங்களோட லன்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஈவினிங்காக நாங்கள் வந்து பார்க் போனோம்
பார்க்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு கப் அரிசி அரை கப் தோறும் பருப்பை ஊற வச்சுருக்கேன் அடைக்காக ஸோ மாவு அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குட்டி குட்டியாக அடை போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பார்த்திங்கன்னா நான் தேங்காய் சட்னி பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் புளி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு சிம்பிளான ஹெல்த்தியான டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எங்களோட டே இன்றைக்கி இப்படி தான் போச்சு இன்னைக்கு பண்ண ரெசிபியில உங்களுக்கு எந்தெந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சு இல்லை நீங்க எது ட்ரை பண்ண போறீங்கன்றது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்